அன்பும் ஆதரவும் நிறைந்த தமிழக மாணவர்களுக்கு கோல்டன் மேக்சின் இனிய வணக்கங்கள் நாம் இன்னைக்கு லாப நட்ட கணக்குகள் தொடர்பான ஒரு சில கணக்குகளை மிக எளிமையான முறையில் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க கணக்குக்குள்ளே போகலாம் நம்மளுடைய முதல் கணக்கு ஒரு பொருளை அறநூற்று ஐம்பத்தி நாலுக்கு விற்றால் லாபம் ஒன்பது சதவிகிதம் கிடைக்கிறது எனில் அதே பொருளை நானூற்று எண்பதுக்கு விற்றால் கிடைக்கும் லாப அல்லது நட்ட சதவீதத்தை காண்க இந்த கணக்கை ரொம்ப ஈஸியாக போட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இங்கே லாபம் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்பது சதவிகிதம் ஸோ இதை நூறோடு கூட்டிக்கோங்க நூற்றி ஒன்பது அப்படின்னு கிடைக்கிது இப்போ இந்த நூற்றி ஒன்பதை எதால் பெருக்கனா அறநூற்று ஐம்பத்தி நாலு கிடைக்கும்னு யோசிக்கணும் ஆறால் பெருக்கனா கிடைக்கும் அல்லது உங்களுக்கு அப்படி கண்டுபிடிக்க தெரியலனா அறநூற்று ஐம்பத்தி நாலை வகுத்து பார்க்கணும் வகுத்தா இந்த ஆறு கிடைக்கும் இப்ப நம்மளுடைய பொருளின் விலை எவ்வளவு நானூற்று எண்பது இந்த நானூற்று எண்பத நமக்கு கிடைச்ச ஆறால வகுக்கணும் ஆறால வகுத்தா எட்டு ஆறு நாற்பத்தி எட்டு கிடைக்குது பேலன்ஸ் ஒரு ஜீரோ இருக்கு இந்த எண்பதானது நூறை விட பெருசா கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா லாபம்னு அர்த்தம் நூறை விட கம்மியா கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா நட்டம்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே நூறை விட கம்மியாக கிடச்சிருக்கு அதனால் நட்டம் எவ்வளவு கம்மியாக கிடச்சிருக்கு இருபது சதவிகிதம் கம்மியாக கிடச்சிருக்கு அதாவது இருபது கம்மியாக கிடச்சிருக்கு ஸோ நட்டமானது இருபது சதவிகிதம் இவ்வளோதாங்க ரொம்ப எளிமையாக இதாட்டம் நம்மளால் ஆன்சர் போட முடியும் இப்போ இதே கணக்கை நார்மல் மெத்தடில் போட்டால் எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்த்துருவோம் நார்மல் மெத்தடில் போடுறதுக்கு முதல்ல வாங்கிய விலை அல்லது அடக்க விலை கண்டுபிடிக்கணும் இதற்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா நூறு பை நூறு ப்ளஸ் லாபம் இன்ட்டு விற்பனை விலை இங்கே நூறு அப்படியே இருக்கும் நூறு ப்ளஸ் லாபம் அதாவது லாப சதவிகிதம் ஒன்பது அப்போ நூறோட ஒன்பதை கூட்டுனா நூற்றி ஒன்பது இன்ட்டு விற்பனை விலை அறநூற்று ஐம்பத்தி நாலு இப்போ இந்த நூற்று ஒன்பதால் அறநூற்று ஐம்பத்தி நாலு வகுக்கணும் வகுத்தா நமக்கு கிடைக்கிறது ஆறு இந்த ஆறையும் நூறையும் பெருக்கணும்னா அறநூறு கிடைக்கும் இப்போது அந்த பொருளினுடைய அடக்க விலை அல்லது வாங்கிய விலை அறநூறு ரூபாய் இப்போது அந்த பொருளை எவ்வளோக்கு விற்கிறாங்க நானூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க அறநூறு ரூபா பொருளை நானூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கு விற்றா அது நட்டம் எவ்வளோ ரூபாய் நட்டம் அறநூறுலேருந்து நானூற்றி எண்பதை கழிக்கணும் கழித்தா நமக்கு கிடைக்கிறது நூற்று இருபது இப்போ நாம் நட்ட சதவிகிதம் கண்டுபிடிக்கணும் நட்ட சதவிகிதம் ஈக்குவல் டு நட்டம் பை அடக்க விலை இன்ட்டு நூறு நட்டம் நமக்கு எவ்வளவு நூற்றி இருபது ரூபாய் நட்டம் அடக்க விலைன்னு நம்ம எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அறநூறு ரூபாய் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இன்ட்டு நூறு ரெண்டு ஜீரோவுக்கு ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் ஆறால் இதை அடித்தா ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஜீரோ ஸோ நட்டமானது இருபது சதவிகிதம் சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஒரு பேனாவை இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஐம்பதுக்கு விற்றால் லாபம் பத்து சதவிகிதம் கிடைக்கிறது எனில் அதே பேனாவை இருபத்தி அஞ்சு புள்ளி ஏழு அஞ்சுக்கு விற்றால் கிடைக்கும் லாப அல்லது நட்ட சதவிகிதத்தை காண்க இங்க நீங்க ஒரு விஷயம் கவனிக்கலாம் ரெண்டு விலையிலும் புள்ளி வைத்த நம்பர் வந்திருக்கு அதே போல புள்ளிக்கு அடுத்தது இரண்டு எண்கள் இருக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்க போறேன் அப்படின்னா இந்த எண்களுக்கு புள்ளியே இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு கணக்கு போடலாம் இதனால் ஆன்சரில் எந்த மாற்றமும் வராது நமக்கும் தவறாவதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மியாகிடும் இப்போ இங்கே லாபம் கொடுத்துருக்காங்க லாபம் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க பத்து சதவிகிதம் ஸோ பத்தை நூறோட கூட்டிக்கணும் கூட்டுனா நூற்றி பத்து இப்போ இந்த நூற்றி பத்தால் இந்த எண்ணை நம்ம வகுக்க போகிறோம் ஸோ ஜீரோவுக்கு ஜீரோவை அடிச்சிடலாம் பதினொன்னால் நான் இதை அடிக்கிறேன் ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு பாக்கி அஞ்சு அஞ்சு பதினொன்று ஐம்பத்தி அஞ்சு ஸோ இருபத்தி அஞ்சு எனக்கு கிடைக்கிது 
அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி அஞ்ச இருபத்தி அஞ்சால இப்ப நம்ம வகுக்கணும் ஓர் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஏழு அடங்காது ஸோ ஜீரோ போட்டுக்கலாம் மூணு இருபத்தஞ்சு எழுபத்தி அஞ்சு ஸோ நூத்தி மூணு நமக்கு கிடைக்குது நூத்தி மூணுங்கிறது நூறை விட பெருசு பெருசு அப்படின்னா லாபம் எவ்வளவு அதிகமா இருக்கு நூறை விட எவ்வளவு அதிகமா இருக்கு மூணு அதிகமா இருக்கு ஸோ மூணு சதவிகிதம் லாபம் இதே கணக்க நார்மல் மெத்தடில் எப்படி போடுறது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் நார்மல் மெத்தடில் போகணும் அப்படின்னா முதல்ல வாங்கிய விலை கண்டுபிடிக்கணும் வாங்கிய விலைக்கு ஃபார்முலா வாங்கிய விலை அப்படிங்கிறது அடக்க விலை தான் ஸோ வாங்கிய விலைக்கு ஃபார்முலா நூறு பை நூறு ப்ளஸ் லாப சதவிகிதம் இன்ட்டு விற்பனை விலை இங்க நூறு அப்படியே இருக்கட்டும் நூறு பிளஸ் லாபம் அதாவது நூறு பிளஸ் பத்து நூத்தி பத்து இன்ட்டு விற்பனை விலை இருபத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ இப்ப இங்க ஒரு ஜீரோவுக்கு ஒரு ஜீரோவை அடிச்சிடலாம் பதினொன்னால இதை அடிக்கிறேன் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு கிடைக்கும் இப்ப பத்தால பெருக்கும் போது இருபத்தி அஞ்சு கிடைக்கும் ஸோ வாங்கிய விலை இருபத்தி ஐந்து வாங்கிய விலைங்கிறது இங்க அடக்க விலைக்கு சமம் இப்போ அடுத்தது லாபமா நட்டமானு பார்க்கணும் இருபத்தி அஞ்சு தான் பொருளினுடைய உண்மையான விலை ஆனா வித்திருக்கிறது இருபத்தி அஞ்சு புள்ளி ஏழு அஞ்சுக்கு ஸோ அதிகமா தான் வித்திருக்காங்க அதனால கிடைக்கிறது லாபம் லாபம் கண்டுபிடிக்கணும்னா எவ்வளவுக்கு வித்தமோ அதுல இருந்து இருபத்தி அஞ்சை கழிக்கணும் ஸோ ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சுங்கிறது லாபம் இப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது லாப சதவிகிதம் லாப சதவிகிதத்துக்கு ஃபார்முலா லாபம் பை அடக்க விலை இன்ட்டு நூறு இங்க லாபம் எவ்வளவு ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு பை அடக்க விலை எவ்வளவு இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு நூறு நூறால ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு பேருக்கு நம்னா எழுபத்தி அஞ்சு வந்துடும் ஸோ எழுபத்தி அஞ்சு பை இருபத்தி அஞ்சு எழுபத்தி அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சால வகுத்தா மூணு வாட்டி வரும் ஸோ லாப சதவிகிதம் மூன்று சதவிகிதம் சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஒரு பொம்மையினை ஐநூத்தி பதினைந்துக்கு விற்றால் கிடைக்கும் லாபம் மூன்று சதவிகிதம் எனில் அதே பொம்மையை ஐநூற்று ஐம்பதுக்கு விற்றால் கிடைக்கும் லாப அல்லது நட்ட சதவீதத்தை காண்க இங்க லாபம் அப்படிங்கிறது மூன்று சதவிகிதம் ஸோ மூன்று சதவிகிதம் அப்படின்னா நூறோட மூணை கூட்டிக்கணும் ஸோ நூத்தி மூணு இப்போ இந்த நூத்தி மூணால ஐநூத்தி பதினைந்தை வகுக்கணும் வகுத்தா நமக்கு கிடைக்கிறது ஐந்து இப்போ இந்த ஐந்த வச்சுக்கிட்டு இந்த ஐநூத்தி ஐம்பதை வகுக்கணும் வகுத்தா நமக்கு கிடைக்கிறது நூத்தி பத்து நூத்தி பத்துங்கிறது நூறை விட பெருசா சின்னதா பெருசு பெருசு அப்படின்னா அது லாபம் லாபம் எவ்வளவு பெருசா இருக்கு பத்து பெருசா இருக்கு ஸோ பத்து சதவிகிதம் லாபம் இதே கணக்க நார்மல் மெத்தடில் போடுறதுக்கு அடக்க விலை அல்லது விற்பனை விலை ஈக்குவல் டு நூறு பை நூறு பிளஸ் லாப சதவிகிதம் இன்ட்டு விற்பனை விலை இங்க நூறு அப்படியே இருக்கட்டும் நூறு பிளஸ் லாப சதவிகிதம் அதாவது நூறோட மூணை கூட்டணும் கூட்டுனா நூத்தி மூணு இன்ட்டு விற்பனை விலை எவ்வளவு ஐநூத்தி பதினைந்து நூத்தி மூணால ஐநூத்தி பதினஞ்ச அடித்தோம் அப்படின்னா அஞ்சு வாட்டி வரும் ஸோ அஞ்சால நூறை பெருக்குனா ஐநூறு அப்போ பொருளினுடைய உண்மையான விலை ஐநூறு ஆனால் அதை நம்ம ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறோம் ஸோ அதிகமாக விற்கிறோம் அதனால லாபம் லாபம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஐநூற்றி ஐம்பதுலேருந்து ஐநூறை கழிக்கணும் கழித்தா நமக்கு கிடைக்கிறது ஐம்பது ஸோ லாபம் ஐம்பது ரூபாய் இப்ப நாம லாப சதவிகிதம் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஃபார்முலா லாபம் பை அடக்க விலை இன்ட்டு நூறு லாபம் எவ்வளவு ஐம்பது அடக்க விலை எவ்வளவு ஐநூறு இன்ட்டு நூறு ரெண்டு ஜீரோவுக்கு ரெண்டு ஜீரோவை அடிச்சிடலாம் அஞ்சால ஐம்பது அடித்தோம்னா பத்து வரும் ஸோ பத்து சதவிகிதம் தான் நம்மளுடைய ஆன்சர் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் ஷார்ட்கட்டில் எவ்வளோ வேகமாக போட முடியும் அதே சமயத்தில் நார்மல் மெத்தடில் எவ்வளவு பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்களே கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் எப்பொழுதுமே எக்ஸாமில் நேரம் ரொம்ப முக்கியம் 
ஸோ ஒவ்வொரு கணக்குக்கும் ஒவ்வொரு ஷார்ட் கட்டாக இருந்தால் கூட நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களுடைய எக்ஸாம் நேரத்தை உங்களால் மிச்சப்படுத்த முடியும் நீங்கள் இந்த கணக்கை போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக இதோ இந்த ரெண்டு கணக்கை கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு கணக்கை நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இதே போன்ற வீடியோ உங்களுக்கு ரெகுலராக கிடைக்கணும் அப்படின்னா மறக்காம நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்